ritroviamo in compagnia di Lumix. Ciao Luca, benvenuto. Ciao. Mancano due settimane alla tua partecipazione all'Eurovision Song Contest 2022 dove presenterai e rappresenterai l'Austria. Rompere il ghiaccio chiedendoti subito ehm, quali sensazioni, quali stati d'animo ti stanno accompagnando e come stai esorcizzando l'attesa. Allora, allora, c'è da dire che ho tantissime cose da fare, quindi ho girato già metà dell'Europa, per esempio siamo stati a Londra, ad Amsterdam, Tel Aviv, vari in parti, Israele. Vari parti, vari parti che anticipano, certo. Abbiamo fatto tante cose, sai, le pre-party, le pre-feste, eh, mi sono gasato sempre di più, sai, non, non in un senso negativo, cioè mi sono gasato super felice, anche eh, adesso voglio andare sul palco, cioè voglio fare la performance, eh, quindi sto benissimo, stasera parto per Vienna e da lì poi andiamo a Torino tutti insieme. Entrando nel dettaglio, come sono nati rispettivamente la collaborazione con Pia Maria e il brano che porterete in gara, Elo? Allora il brano è nato un bel po' fa, cioè tipo un anno, mm. e poi Maria, Pia Maria, è arrivata più tardi, cioè perché abbiamo avuto una cantante straniera, però ci serviva una austriaca certo. per andare all'Eurovision e poi abbiamo cercato una con una voce simile a quella del demo e siamo finiti con lei. Cioè, era un contatto dal management super easy, ci ha detto guarda c'è Pia, provaci e se ti va, ok. E alla fine è nata così poi. È stata anche una fortuna perché vedendo le varie esibizioni c'è molta alchimia tra di voi sul palco e questo non era scontato. Sì, infatti mi trovo benissimo con lei, anche se non, lo, tipo, non la conoscevo prima. Ci siamo incontrati nel processo, però ci siamo trovati benissimi, quindi tutto top, tutto super easy, quindi Perfetto. sono soddisfatto. Hai solo 19 anni, eppure vanti alle spalle decine di certificazioni, alcune prestigiose collaborazioni con Giorgio Prezioso e Gabri Pontet, che tra l'altro figura tra gli autori anche di Elo. Eh, Com'è stato collaborare al fianco di, di questi pilastri della musica eh, italiana e anche internazionale? C'è da dire che con Gabri sto lavorando ormai da tre anni, quindi mi trovo benissimo. Facciamo quasi tutto insieme, come hai visto anche sì. adesso con Eilo, e anch'io aiuto a lui a fare qualche pezzi. Quindi è proprio una collaborazione. Non siamo un duo, ma lavoriamo volentieri insieme in studio. Un pezzo cioè... d'alizio. Sì, perché, <ride> sai, io sono giovane, ho le nuove idee e lui sì. ha l'esperienza, quindi funziona. E adesso avremo anche, avremo anche degli altri pezzi che escono in estate, però non posso dire troppo. <ride> Comunque mi trovo benissimo, quindi sono super happy che c'è qualcuno che mi sostiene, che mi fa vedere un paio di cose, perché lui, ripeto, ha tantissima esperienza, lo fa da più di vent'anni, quindi da più che Beh. la mia età. <ride> um, <ride> E eh, niente, anche prezioso, ho lavorato solo una volta su, su Thunder, però ha funzionato, quindi sì, <ride> secondo me va bene. <ride> Sei di origini italiane, parli benissimo l'italiano. Poco fa abbiamo parlato appunto di Gabri Ponte, prezioso, quindi ti chiedo in che modo la dance italiana, soprattutto quella degli anni 90, influenza e ispira le tue produzioni? Perché in Elo è abbastanza, in Elo è abbastanza chiaro mm. e evidente, ma in generale... A me è sempre piaciuta l'idea del, cioè, del cassa e basso, dritto, aggressivo, molto tamarro anche un po' in quel senso, <ride> perché devi capire che io sono nato ecco, in Austria e lì abbiamo tutto un altro mondo musicale, però mm. tantissimi si gasano ecco, per quel Italo dance degli anni 90, sì. eh, quindi anche la mia musica è nata un po' in quel stile lì, poi lavorando con Gabri ovviamente ho aggiunto ancora più elementi di quel stile, eh, alla fine adesso è un più, più una rivoluzione degli Eurodance degli anni 90, però negli anni 2022. Cioè, c'è un'influenza, però l'ho cambiata un po'. Per dire. Eppure oggi come oggi, tu segui molto la scena italiana, la conosci, eh, eh. oggi come oggi la musica dance elettronica funziona molto meno rispetto al passato pensiamo eh. all'italo disco anche negli anni 80 ancora prima no? che è stato un modello nel mondo a volte penso che in qualche modo pa pa penso al rap no? che in quegli anni anni 80 e 90 invece era un genere di nicchia mentre invece mm. quello che era in voga era la dance sì. No? Sì. Eh, secondo te cosa manca alla scena IDM alla scena dance house 
a tutta la scena della musica elettronica oggi? Secondo me non, non è che manca qualcosa. Mm-hmm. Abbiamo per esempio i Medusa che sono, sono secondo sì. me sono anche di Milano, ma sono italiani. Certo. certo. So. Comunque sì, loro sì. fanno musica super eh, commerciale che funziona in tutto il mondo, anche in Italia. Sì. Eh, è giusto la scena che non, sai, o funziona o non funziona. Ci sono sempre dei periodi. Cioè certo. adesso è il, è il rap, i trapper forse anche un po' rock, adesso con Blanco, sai, quel stile lì, è l'IDM, la musica elettronica, di meno. Anni fa era tutta un'altra cosa, con Martin Garrix, eccetera, eccetera. Quindi forse tra cinque anni ritorna e tutti si gasano per l'IDM, forse anche certo. no. Io devo dire che eh, rispetto a quello io lavoro tanto all'estero, ecco, perché in Italia nessuno si gasa per la musica che faccio io, <ride> purtroppo. Al Beh, momento... aspettiamo a dirlo perché come dicevi è un, ricambio, è un continuo Infatti, ricambio è sempre un ricambio <ride> però sto parlando adesso perché la musica sai 150 bpm è molto aggressiva anche come produzione funziona tanto in Germania Austria però anche lì si vede già un po' il movimento del rap che spinge via la musica elettronica e lo spinge eh. però si apre la Francia quindi non mi preoccupa. Ok, tornando ai parti legati all'Eurovision Song Contest a cui hai partecipato insieme a Pia Maria, che clima si hai respirato e come valuti il livello delle proposte di quest'anno? Allora, è un clima molto semplice, molto al mio agio, cioè tutti gli altri artisti, anche degli altri paesi, erano super cool, cioè super aperti, abbiamo parlato subito di tutto, cioè come un amico che avevo già da anni. Eh, poi ci supportiamo tutti a vicenda, quindi molto rilassato il clima. Eh, cos'era la seconda domanda, scusa? Come valuti il livello degli artisti, de- del cast no? di quest'anno? Sì, ok, c- allora, beh, l'ho risposto. Mi hai risposto, praticamente. Risposto. <ride> <ride> quindi comunque, a- anche artisticamente parlando, è un buon livello, nel senso che... Molto, molto, perché io ho la sensazione che adesso a Torino, che siamo due settimane insieme forse esce qualche idea, qualcosa per fine, perché ci siamo tutti gasati per il progetto, abbiamo un gruppo su WhatsApp dove ci scriviamo, e eh. come va, eccetera, eccetera. Quindi è davvero eh. amicizia. Bello, bello. E per concludere, Luca, ti, ti chiedo, al di là della vittoria eh, possibile eh, che porterebbe l'Austria al terzo titolo eurovisivo della storia, eh, quale potrebbe essere per te la, il traguardo, la vera vittoria eh, che puoi prendere da questa esperienza, l'obiettivo che ti poni di questo Eurovision Song Contest? Cioè io sempre dico che ho già vinto, perché ho conosciuto un botto di gente, tutte le interviste, tutte le serie tv che ho fatto, sai, tutti i programmi, ho già imparato tantissimo io come persona, come artista. Eh, poi ho fatto un disco bellissimo che mi piace un botto, che sono super fiero, che ho fatto, quindi già ho vinto in quel senso. Però certo che se vai a un contest vuoi anche vincerlo, cioè andiamo lì e proviamo tutto per arrivare su, su. Però so che è difficile quest'anno anche con l'Ucraina, italiani sono fortissimi anche certo i, eh, beh, quindi, i eh. bookmakers hanno già però Infatti. sai quello lascia il tempo che trova soprattutto in ambito Eurovision dove il meccanismo riguarda sia il televoto ma anche le giurie Infatti. che sono imprevedibili quindi Infatti. chissà ma io, io quelle cose lì non le ho neanche lette su internet certo. perché <ride> mi distraiano solo non volevo avere una mood negativa sai però comunque proviamo del meglio per vincerlo cioè è quello Sai, la cosa bella dell'Eurovision è assolutamente questo spirito di condivisione di paesi che mai, come in un momento come questo, spero venga fuori e sono sicuro che venga fuori, ecco. Molto probabile. (ride) Ringrazio Lumix per essere stato con noi. In bocca al lupo. Grazie mille. In bocca al lupo per questa esperienza, davvero. Alla prossima. Ciao. Grazie mille. Ciao.